Voor het afhandelen van dispensatiebrieven voor essentiële diensten wordt minimaal 24 uur uitgetrokken. Dit gaf Gwendoline Babel van het directoraat Nationale Veiligheid gisteren aan. De afhandeling kan maximaal 48 uur duren. Babel zegt dat de medewerkers van bedrijven die vallen onder essentiële diensten, zoals de media, maar nog niet beschikken over een dispensatiebrief, voorlopig met hun badge op straat kunnen. Als u werkelijk voor uh, werkzaamheden gerelateerd aan uh, uw, uw medium de straat op moet, mag u dat gebruiken. Het Korps Politie Suriname heeft zo'n lijst gehad met uh, organisaties die op straat mogen zijn voor het uitvoeren, uitoefenen van hun werkzaamheden. En daarmee wordt er dus rekening gehouden. Maar, maar u moet uw badge bij u hebben. Als u zich niet kunt legitimeren, dan begrijpt u dat de politieambtenaar dus moeite kan hebben met het geloven van het verhaal dat u op dat moment geeft. Maar mediahuizen vallen, behoren tot de essentiële groep. En uh, vandaar dat ze dus de gelegenheid hebben om gebruik te maken van hun badge. Babel benadrukt dat als mensen zich in acute gevallen op straat begeven, de politie wel haar medewerking zal verlenen. Als u, als u wordt staande gehouden door een politieambtenaar en u kunt uw verhaal kwijt, gaat hij of zij op dat moment kunnen beoordelen als u verder kunt gaan. Er zijn ook nummers waarop u kunt bellen indien u toch terug wordt gestuurd. En u de mening bent toegedaan dat u wel door zou moeten gaan, kunt u bellen naar 723-8840 en 81-33-270-81-36-426-81-34-230. U belt naar die nummers, dat zijn de nummers van het COVID Management Team en zij kunnen u verder wegwijs maken. Dat is dus Gwendoline Babel, ze is onderdirecteur Nationale Veiligheid. En ze sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. De media die nog niet beschikken over een dispensatiebrief, mogen met hun badge voor werkzaamheden over straat.